Jährlich trifft sich die Personalberaterbranche auf dem Petersberg in Königswinter bei Bonn. Zum elften Mal fand dieses Jahr das Branchentreffen, organisiert vom BDU-Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, statt. Das Thema Anfang Mai, die aktuelle und zukünftige Marktsituation der Personalberater, vor allem im Hinblick auf die Wirtschaftskrise. Allerdings sehen wir in 2009 doch sehr deutliche rezessive Tendenzen und wir werden auf jeden Fall zurückfallen, was unseren Branchenumsatz angeht. Es sieht so aus, es gibt eine Befragung her, die wir durchgeführt haben, die auch repräsentativen Charakter hat unter den Personalberatern, dass wir wohl bei über 20 Prozent Umsatzrückgang in 2009 liegen werden. Wir sehen ja, dass es Unternehmen gibt, die keine Einstellungen mehr machen, insbesondere der Automotive-Bereich, Maschinenbau sind da betroffen und dem können wir uns natürlich nicht entziehen. Die Automotive-Branche, auch inklusive der Zulieferer, ist ja eine, die über viele Jahre hinweg immer sehr kontinuierlich uns mit Aufträgen beglückt hat, weil sie auch über viele Jahre sehr stark gewachsen sind. Und das fällt jetzt weg. Ähnliches Maschinenbau, die haben Schwierigkeiten im Export aufgrund der Weltwirtschaftskrise, so kann man es ja fast schon nennen. Und das, das spüren wir auch. Kaum einer kann besser darüber Auskunft geben, wie die Manager der nahen Zukunft aussehen werden, als die Personalberater, die sie im Auftrag der Unternehmen suchen. Derzeit sind es Manager, die Erfahrung, belegbare Erfahrung besitzen in Restrukturierungsprozessen, in strategischer Neuausrichtung, in Konsolidierungsprozessen, auch in, 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 in Einkauf- und Logistikfragen. Das ist eigentlich der Bereich, der im Moment besonders nachgefragt wird. Wir haben viel zu wenig, die gut ausgebildet sind, die, die vor allen Dingen mit Erfahrung kommen. Und darum haben wir sehr frühzeitig zu jungen Leute auch drin, die nicht mit Erfahrung kommen, nicht? die sagen, ich habe mal 500 Leute geführt, mal 1000 Leute, mal 2000. Die steigen ziemlich früh, ziemlich vorne ein und das wird nachgefragt, bring mir Leute mit Erfahrung und die finden wir auch nicht so leicht. Das hat was damit zu tun, der Erfahrung hat, wechselt natürlich in der Krise auch nicht. Ne? Also man kann auch nicht sagen, komm hierher, ist der bessere Job, der sagt, gut, dass ich meinen kleinen Job behalten kann. Da fehlt der Mut auf allen Seiten. Ob die Personalberater mit Verantwortung tragen für die jetzige Krisensituation, weil sie die Manager beschafft haben, die heute die Geschicke der Wirtschaft lenken, war eines der heiß diskutierten Themen des Branchentreffs. In einer Podiumsdiskussion wurden unterschiedliche Positionen deutlich. Also sie haben eine große Verantwortung, weil derjenige, der den Kapitän sozusagen da hochhängt, hat natürlich die Verantwortung, den richtigen Kapitän zu finden. Und wenn er das nicht macht, hat er einen falschen Kapitän vorne. Also wenn ich oben in meinem, in meinem Schlösschen sitze oder in meinem Eckfensterchen, äh, passiert nicht viel. Ich muss zu den Leuten runter und wir hätten ein gutes Beispiel bei Obama. Der geht zu den Leuten wieder runter und die Leute finden das toll, dass der in die Town Halls geht. Alle seine Berater haben gesagt, du bist jetzt Präsident, du musst das nicht mehr. Das musstest du vorher tun. Und dann sagt er, ich ver verstehe euch nicht. Und genau das ist der Punkt. Man muss wieder runter an die Werkbank. Äh, dann spüren die Leute auch, der will was von mir und ich will was von ihm. Und wir können miteinander reden und arbeiten. Dass die Personalberater noch hinzulernen können, zum Beispiel in der Anwendung der von ihnen benutzten Tools und Techniken, stand auf der Fachveranstaltung außer Frage. Diplompsychologe Hans-Georg Häusel etwa gab Input aus der modernen Hirnforschung. Also die Personalberater müssen zunächst einmal verstehen, nach welchen Kriterien sie Mitarbeiter raussuchen. Das heißt, es gibt ja viele Testsysteme hier, nach denen getestet wird. Ein Großteil dieser Testsysteme hat aus Sicht der Hirnforschung erhebliche Lücken. Das heißt also einfach mal zu verstehen, wie tickt der Mensch insgesamt, welche Leute suche ich raus, für welchen Job, warum suche ich die raus. Weil wir natürlich wissen, dass der Erfolg eines Unternehmens sehr stark nicht nur von der Intelligenz und von den Fähigkeiten der Mitarbeiter abhängt, sondern drei auch von den Emotionsstrukturen und der Persönlichkeit damit. Der Personalberatertag insgesamt hat die Erwartungen des BDU erfüllt. Trotz Krise fanden sich rund 120 Besucher zu dem Branchentreff ein. Also wir sind eigentlich mit der Art und Weise, wie sich das etabliert hat, zufrieden.